，耶！好了好了，大家，我是川哥，今天给大家分享一个工地上的包谷与电工的区别，看看它究竟差别有多大。第一个区别，呃，一个是包河路，一个是不包河路。你就拿我身后那个车库来说，你看这个车库好大呀，几千多平方，是我去年包下来的，就跟川寿两个人坐。一直住在现在，还有一点儿哟，也快结束了嘛。你看这个墙好大。如果是住电工的话，老板儿他就会安排更多的人来，几个人或者十几个人。所以包哥就我跟川少两个人干。大家看这个地下车库大不大？你看，这层到那一层，长不长？<笑>看这边还有好远，好多。第二个问题就是大家最关心的是拱墙问题，大家说是不是？就拿我身后那个大墙来说，这个墙有一百多个平方哦。我跟我老婆两个做包工的话，站个劲，加个油。一天呢，挣个六百块钱是没问题的。如果是做电工的话，只有二百五六一天；小工的话还要值班，最高一百五一天。现在小工，所以按照我和川少的配置的话，一个师傅一个小工。如果做电工的话，一天也只有四百来块钱；做包工就高了两百多。<笑>第三个区别就是时间上的问题，大家说时间重不重要？你像我和川少做包工，天一亮就到那工地上来了。来的呀，就开始干，中午吃的话也开始干。啊、呃，每天呢，基本上都是十二个小时以上在运转。一般呢，晚上都要做到八点多钟才下班喽。要做电工的话，他也是现在七点钟到工地上。每天呢，九个小时，到了下午六点钟啊，他就开始下班就走人了。所以说，那个时间差别也很大。做包工要想赚钱，就必须抓紧时间，时间就是金钱。<笑>第四个区别，辛苦的程度，做包工肯定要辛苦，要累些，因为包工嘛是多劳多得，包过来自己再做都是自己的哈。做电工的话，那就不一样了，他还可以坐在那里抽会儿烟，抽会儿烂呢。<笑>反正再做都值那么多钱。包括与电工啊，区别还有很多，川哥呀就不一一说了。现在工地上的活呀，老板都希望把它包出去，他也干脆少操心，少成本。大家说是不是？再给大家看一下，川哥包那个地下车库，你看好大，<笑>有几千平方哦。转一圈。看那个车库好大，那墙好高哦，每一栋楼还有一个楼梯，那楼梯也是我包了的哦，极高的楼梯全部封锁。这就是楼梯，比较难封了。哇！今天视频就录在这里哈，谢谢大家，再见，拜拜了。